，我就带你出来晒个太阳而已。你走路都走不稳，还疯狂的追我。这家伙可能是新一代的狗皮膏药，粘人程度，以后绝对要超越它。把它扯下来，丢到地上，它马上就粘上来了。这真的是甩都甩不掉啊！把它带回来也就三天的时间而已，它就这么亲人了。前几天花了七百买了一只高帕凤梨小太阳，可爱吧？还没断奶呢。回来的时候病殃殃的，这养了几天稍微好一点。今天带它出来晒下太阳，结果这家伙就一个劲儿的往我身上爬，现在还不会飞嘞，每天还在喂奶粉。今天精神状态稍微好一点，前两天呢、啊，哎呀，我都挺操心的。以前这家伙叫脑底座传收，也有很多人养，但是都是悄悄的，因为被抓到了不得了，违法的嘛。现在他们已经合法了，这不，他们现在也是有身份证的鸟了，所以说是合法的，就靠这个证呐、啊。现在合法以后，这个价格也是高了不少。以前普通的小太阳也就两百块钱左右，现在最低可能都要五百了。我这个七百还是良心价。最近呢，也的确是因为特别闲，所以才把这个家伙弄回来的。我都打算把所有合法的鹦鹉都搞一个，训练一下。只要是前面给它训练好了，后面基本上都不用管它了。有时间就和它互动一下就好了。到时候再看吧。这个家伙什么都没训练。但是他现在真的特别亲人，你们看一下啊，只要一伸手，他就要过来，<笑>什么都没训练过，就养了三天。比如说我单独给他放这里，他会特别着急，哎，别过来，别过来，先站好，给我们表演一下，我都没训练过你。<笑>他很慌，还要找我。哎呀！你过不来呀，这样，过来，过来，哎，哎呦，这小伙子能飞了，这真的是从来没有训练过，啊，太乖了。其实刚刚把它买回来的时候，我的心情是特别不好的，因为鸟病殃殃的，还好现在基本上恢复正常了，而且小太阳鹦鹉本来就是粘人性特别高的，憋屎能力也特别强。所以说，其实每一种鹦鹉，它的性格都是不一样的，优缺点也很明显。如果想养这些小家伙，一定要养之前做好攻略，看哪一种适合自己。像我的话，是属于屏蔽掉了他们所有的缺点，都无所谓。所以说，什么样的都适合我，主要看它合不合法，就这么简单。这以后，狗皮膏药不是又多了一个劲敌吗？啊，你以后就叫狗皮糖得了，好吧，<笑>走回家去。